बालियान ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड देन वी शेल डिस्कस राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एक्चुअली हेयर एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स विच इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए इट मीन्स द गिविन फंक्शन बिकम इन डिटर्मिनेंट एट एक्स इक्वल टू ए वी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टू एग्जाम्पल्स टेकिंग दिस एग्जाम्पल हेयर x tends to 2 and uh, the function this is your function when we put x equal to 2 here this become 0 upon 0 upon 0 it means when x equal to 2 we cannot find this value and at any other point which is not x equal to 2 we can get the value directly similarly in this case when x equal to 0 fx becomes infinity or here uh, x x tends to a means here x tends to a x tends to a means a is fixed point here a is a fixed point and uh, on the real line and x approaches to the point a either from right side or from left side the point a is also called a change point in this case this x equal to 2 and this is x equal to 0 now x can approach to the point a from this side or this side when x belongs to this side then x will be 2 plus and then when x from this side x will be 2 x x equal to 2 minus x equal to 2 minus this is our right hand side and this is our left hand side in it is very clear uh, uh, x can when x equal to 2 we can go to like this and we also go like this but this is right hand side and this is left hand side when we this is 2 and this side is 2 plus this side is 2 minus we can approach 2 by 2 ways in the same way in the same way x can when x is 0 x can approach this side or this side aap is side se bhi ja sakte hai is side se bhi ja sakte hai this will be 0 plus and this will be 0 minus okay let us see how how the point oh okay the first case x approaching to 2 or 0 from right left hand side and now x approaching to 2 or 0 from right hand side let us try to explain once again this uh, example let us take this example uh, when we calculate the value before just before 2 just before 2 when x equal to 1.9 fx become 3.99 when x 1.99 y become 3.99 it is clear that when x tends to 2 x tends to 2 from left hand side y goes towards 4 in the same way when x is 2.01 when x is 2.01 y becomes 4.01 when x 2.001 it means you are going to 1 and then when 2.001 then y goes very near to 4 we can explain this fact with this figure here 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 x x this is our 2 and this is x approaching from this side and again this is 2 plus when x approaching from this side y y becomes 4 plus but when we approaching this side this is 2 minus 2 minus y becomes 4 minus and it is very clear it is clear that it is clear that it is clear that when x tends to 2 from right hand side then fx tends to 4 and when x tends to 2 from left hand side then fx tends to 4 also now uh, understand this example with the help of this figure 
it is very clear this point is zero this is our zero this is x equal to zero and when we approach from this side this is our y at this point this is our y at this point this is our y at this point this is our y but when we are going toward x equal to zero from this side y becomes y becomes infinity means means x tends to zero from right hand side x yeah similarly in this case when when we are here this is our x this is our y this is our x this is our y this and now we going toward this side with x equal to zero then y becomes minus infinity it means when we go towards zero from this side y becomes y becomes infinity but we went this side this side y becomes minus infinity we can say it like this when x tends to zero when x tends to zero from right hand side y tends to infinity and then if when x tends to zero from left hand side then y tends to minus infinity it means it means in this case the limit is infinity and minus infinity this function has two limit infinity and minus infinity okay next let us try to explain this concept with the help of one more figure this is the graph of a function graph this is the graph of any function any function and clearly there is a break let us explain this concept at 3 at 3 we have two value at 3 at 3 we have this value and at very near to 3 but when we go we get this value and when we go toward this side we get this value it means we tends toward 3 x tends to x tends to 3 from left hand side left hand side this is our left hand side left hand side then y y tends to 2 then y tends to 2 simply we can write this left hand we is this limit left hand limit we are approaching from left hand side so we can call this left hand limit and when x tends to 3 from left hand side here it means 3 minus then fx tends to 2 you get it this is not equal to 2 this is this is like 1.999999 on the other side when we approach from right hand side when we approach from right hand side then y tends to 3 when we right hand side when we going toward 3 x tends to 3 from right hand side then you can see that y y tends to 3 so we can say that we can say that right when we because we are approaching from right hand side so we can say this right hand limit and this will be 3 plus this will be 3 plus this will be 3 minus 3 plus 3 minus but you can see that both are limit are different this limit is 2 this limit is 3 okay now this is the time for conclusion इट इज़ वेरी सिंपल टू हम अपने पुराने एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट होती है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है जो जरूरी नहीं वो इक्वल हो दूसरा अब दिस रिजल्ट मोटिवेटर्स ये क्या करता है इस रिजल्ट से हम क्या कर सकते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उसके बाद लिमिट के कंसेप्ट को समझा सकते हैं यहाँ पे क्या हमारा ए हमारा फिक्स पॉइंट है ए हमारा इस साइड से भी 
ए के पास जा सकता है इस साइड से भी जा सकता है तो ये जो वैल्यूज होंगी ए प्लस होंगी ये वैल्यूज जो होंगे ए माइनस होगी अब हम डिफाइन करते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है वेन एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड देन द वैल्यू दिस वैल्यू एफ ए प्लस एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच इज नॉन एज राइट हैंड लिमिट यदि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट सिमिलरली हम डिफाइन करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज आवर राइट हैंड लिमिट इन द सेम वे वेन एप एक्स अप्रोचेज या टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दिस साइड से एक्स ए के पास जाता है तो जो वैल्यू आती है ना हमारी ये वैल्यू ये वैल्यू आती है एफ ए माइनस अप्रोचेज या टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दिस साइड से एक्स ए के पास जाता है तो जो वैल्यू आती है ना हमारी ये वैल्यू ये वैल्यू आती है एफ ए माइनस बोलते हैं इसे यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द राइट हैंड एट द लेफ्ट हैंड साइड ओपे एफ ए माइनस इक्वल टू एफ ए माइनस एच इज नॉन एज लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है उसके बाद देखते हैं यदि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने निकाली एफ ए प्लस की वैल्यू हमने निकाल दी एफ ए माइनस की वैल्यू एक को बोला हमने राइट हैंड लिमिट एक को बोला हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यदि दोनों लिमिट सेम है तो वो कहलाते हैं लिमिट एग्जिस्ट और राइट उसे बोलते हैं लिमिट एल उसका नाम लिमिट ऑफ द फंक्शन जैसे पहले केस में यदि आप पहला केस देखें तो वहाँ पे जो लिमिट थी लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू एक्स टेंस टू टू इन इस केस में जो हमारी लिमिट आती है ये भी फोर आती है और ये भी फोर आती है तो इसलिए इसकी लिमिट क्या हो जाती है फोर हो जाती है बट जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था लिमिट वन अपॉन एक्स एक्स टेंस टू जीरो इसमें इसकी लिमिट जो आती है एक बार इस इन्फिनीटी आती है एक बार माइनस इन्फिनीटी आती है तो क्या बोलेंगे लिमिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जैसे सेकंड केस इस सेकंड केस में ये जो केस है ये ये वाला केस ये केस है सेकंड केस बिकॉज एक लिमिट आ रही है इन्फिनीटी एक आ रही है माइनस इन्फिनीटी लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस इन और जो हमारा थर्ड केस था जिसमें हमने फंक्शन ये तुम्हारा केस था ये हमारा केस था यहाँ इस केस में इस केस में जो लिमिट होगी इसमें भी हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो टू है और राइट हैंड लिमिट हमारी थ्री है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे टू इज नॉट इक्वल टू थ्री तो लिमिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ओके नाउ कम टू द पॉइंट द पॉइंट ओके इट इज नाउ क्लियर थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग